హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్ టుడే రాజీ హోమ్ స్టైల్లో రవ్వ ఉప్మాని పొడి పొడిగా సింపుల్గా ఈజీగా ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మొదటగా స్టవ్ పైన మందపాటి గిన్నె నుంచేసి టూ టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేడి కానివ్వాలి ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు ఒక ఉల్లిపాయని నిలువుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక చిన్ని టమోటాని కూడా చిన్ని చిన్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు కరివేపాకు రెమ్మ ఆకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ముందుగా మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న టూ టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ శనగపప్పును త్వరగా వేగనివ్వాలి ఇవన్నీ దూరగా వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు రవ్వకి మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగైతేనే ఉప్మా మనకు పొడి పొడిగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది అదే సన్న ఉప్మా రవ్వ అయితే ఒక కప్పు రవ్వకి రెండున్నర కప్పు వాటర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది నేను దొడ్డు ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను అందుకని మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులోనే మన టేస్ట్కి తగిన విధంగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుని వాటర్ని అంతా బాయిల్ కానివ్వాలి చూడండి వాటర్ ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న ఒక కప్పు రవ్వని ఈ వాటర్కి యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని ఈ రవ్వని బాగా ఉడకనివ్వాలి మినిట్స్ కల్లా రవ్వ అనేది మెత్తగా ఉడికిపోయి మనకు కావలసిన ఉప్మా ప్రిపేర్ అవుతుంది చూడండి ఉప్మా అనేది పొడి పొడిగా తయారైంది మనం ఒకటి మూడింతల వాటర్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఉప్మా అనేది బాగా పొడి పొడిగా ప్రిపేర్ అయ్యింది నేను దొడ్డు రవ్వ ఉప్మా తీసుకున్నాను అందుకని మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను అదే సన్న రవ్వ ఉప్మా అయితే రెండున్నర కప్పుల వాటర్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ ఉప్మాని మనం పల్లీల చట్నీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు కూడా ఉప్మా పొడి పొడిగా ఈ విధంగా రావాలంటే మీరు కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేసి ఉప్మాని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి